Bueno, la, las artropatías promicocristales están agrupadas dentro de las artropatías inflamatorias. Eh, existen múltiples descripciones de diferentes cristales que son capaces de dar patología de enfermedad. Desde el urato monosódico, pirofosfato de calcio dehidratado, que son los más comunes, pero también podemos ver relacionados pues, a, la, a la presencia de incluso anticuerpos, colesterol eh, y, y otros eh, cristales menos frecuentes que pueden formarse. ¿no? Claro, no todos tienen la misma respuesta inflamatoria. Hay algunas que tienen mucha mayor importancia por la, de, por la frecuencia principalmente. Entonces, no, no es mucho eh, el, el espectro en realidad eh, de las que son capaces de dar patogenia. Pero la descripción es muy antigua. ¿no? Esta, es, esta es la primera descripción que por lo menos es documentada acerca de Gota. Estamos hablando ya de hace mucho tiempo, 1683. Sien Han describe en, en ese año, pues, en, en la, en, o hace la descripción de, de un paciente tal cual, ¿no? Tal cual a la fecha vemos en cuanto a los episodios de exacerbación de Gota. Él lo describe con un paciente que está descansando y en la madrugada es despertado pues, por un dolor intenso, referido en el dedo gordo, se extiende a talón, se irradia pantorrilla, tobillo. Eh, él, él representa el dolor como muy intenso, por eso es que hace referencia como si estuvieran dislocándose los huesos. Eh, eh, tiene pues mu much muchas formas de describir este dolor, ¿no? Además, él, él trata de recuperarse de, de este dolor, intenta movilizarse, pero va notando que a medida pasan las, los minutos y las horas, pues el dolor se vuelve insoportable. Eh, este, este dolor, como bien es referido en este texto, puede tener estas características. Y, y eso es, es muy importante referirlo cuando o describirlo de cuando uno hace la historia clínica de un paciente con, por lo menos con esta patología que es la gota. Entonces ya tenemos una descripción muy antigua, y a partir de ahí, pues, esta enfermedad se ha ido conociendo y ha tenido diferentes denominaciones. ¿no? Así el ejemplo, el, el clásico ejemplo, pues, de, o el término, ¿no? de, de podagra, que, que es muy antiguo, pero existieron múltiples términos también en relación a otras localizaciones. Y así tenemos términos como omagra, que refiere pues la localización en hombro, gonagra, chidagra, y, y algunos, algunos términos con, con prefijos relacionados al, a la localización de estos ataques. Entonces empezaremos por la gota. Eh, el depósito de cristales de urato monosódico, eh, tiene múltiples eh, formas de presentarse. Por eso es que cuando hablamos de, de, de este tipo de miocristal estamos refiriéndonos a un espectro grande de artropatías pues, que encajan dentro de esta definición. Eh, para ser denominada como tal la enfermedad tiene que darse este depósito en tejidos. ¿no? Las articulaciones son uno de los blancos principales, pero puede darse en otros tejidos, conocidos el riñón, conocidos el tejido celular subcutáneo la presencia de esos depósitos. Lo que les mencionaba, los, crista los cristales pueden tener, eh, puede haber una gran variedad, pueden deberse a diferentes este, circunstancias en el depósito. Los más comunes o más conocidos son lo, el depósito por cristales de urato monosódico, pirofosfato de calcio dehidratado, fosfato de calcio básico, oxalato de calcio, que son bastantes relacionados al calcio reconociendo que es la estructura principal que, pues, que envuelve el entorno articular. Colesterol también está descrito, corticoides principalmente los intralesionales eh, en procedimiento de, de infiltración, bueno, y lípidos también raramente, pero también son descritos, ¿no? con capacidad de formar estos cristales. Cuando hablamos de gota nos estamos refiriendo al producto final del metabolismo de las purinas que es el urato monosódico. Entonces, el depósito de este tipo de, de cristal o microcristal, pues lo vamos a conocer como gota. Es descrito en diferentes bibliografías como 
la enfermedad inflamatoria de mayor frecuencia. Pero subdiagnosticada, es, ese es el otro punto a tener en cuenta. Acá les presento información acerca de eh, estudios nacionales, eh, incidencia también por fuera de nuestro país, donde describen pues, una incidencia variable de las atropatías por microcristales, siendo eh, la gota una de las más frecuentes. ¿no? Y no, por ejemplo, en este estudio que se realizó hace ya un poco más allá de 10 años, no encontraban una prevalencia de las otras atropatías como pirofosfato, hidroxiapatita también. Debido a que, que, como vamos a ver luego, pues el diagnóstico muchas veces eh, es accidental y no necesariamente basado en información clínica. Este, esta tabla que presentamos en, en la parte inferior, eh, muy aparte de, de darnos números de incidencia acumulada y, y tasa anual, eh, nos permite notar cómo la incidencia va variando de acuerdo a la concentración del ácido úrico en sangre. ¿no? Desde pues, tener un bajo, una baja incidencia por valores por debajo de 8 miligramos y vemos cómo a partir de ahí empieza a duplicarse el número de casos nuevos, llegando pues a ser cerca de 70 veces el valor cuando hablamos de concentraciones séricas de ácido úrico por encima de 10 miligramos por decilitro. Entonces la incidencia va a variar de acuerdo a... A este, a este factor, que es considerado el principal factor de, eh, que determina la posibilidad de desarrollar gota de una persona. No es el único, pero es el principal y, y en cuanto el, el tratamiento, el blanco o objetivo está relacionado pues, a reducir sus niveles en sangre. Entonces ya vamos conociendo un poco acerca de, de, del, del manejo. ¿no? Eh, esto es teórico. Reconoce, recordar pues que las turinas tienen fuente exógena y de ahí viene el, la importancia del control de la dieta. Al, al paciente con gota le dices pues no consumas alcohol, carnes rojas, eh, mariscos, vísceras, ¿no? principalmente eso. Pero lo que a veces no recordamos es que la principal fuente de, de purinas y por lo tanto de ácido úrico eh, viene relacionada al metabolismo celular o parte pues, de, de la muerte o de la degradación de muchas de estas células. ¿no? Entonces, a partir de, de este concepto podemos entender cómo algunas enfermedades, pues, eh, donde existe este metabolismo acelerado, puede, pueden pues, estar relacionadas con la posibilidad de desarrollar gota. Eh, existe un, una serie de procesos para que el ácido úrico se, se forme, no es la intención de la clase, Importante es recordar que existe dos tercios que se eliminan vía renal y los otros son gastrointestinales. Y en la vía, en el circuito, hasta ser eliminado, pues hay una serie de procesos que van desde la filtración, la absorción hasta la secreción, que pueden alterar el porcentaje de ácido úrico excretado. Un ¿No? promedio 7 a 12%, para no confundir, 10% digamos que es lo que se elimina. Pero existen procesos, sobre todo a nivel del eh, el momento de, de reabsorción del de, de ácido úrico, en el cual algunos transportadores pueden sufrir modificaciones, ya sea por tratamiento o por un déficit genético, que van a limitar pues, la, la tasa de reabsorción y favorecer en sí la eliminación de este ácido úrico. O viceversa, ¿no? Estos transportadores pueden también condicionar un aumento en, las, en, en la reabsorción y favorecer pues, un mayor nivel a nivel sérico. Son reguladores de este proceso de eliminación de ácido úrico. El, la patogénesis eh, podemos resumir como un proceso donde intervienen múltiples factores. No, no solo estamos, no, no hay que relacionar, pues, eh, la posibilidad de desarrollar gota a niveles altos ¿no? de ácido úrico. Existe un factor genético y algunos factores ambientales, algunos de ellos y otros propios de, de, del individuo, que van a generar que sucedan dos fenómenos, ya sea una menor excreción del mismo, ya sea por efecto de droga genético, disfunción también del aparato renal, 
o una sobreproducción del mismo. Recuerden la fuente que no solo es exógena, sino fuente endógena. Entonces, a partir de ahí es que la dieta no, no solo es un único determinante, sino alteraciones en el metabolismo pues, de la persona. ¿no? Incluso enfermedades proliferativas, algunas neoplasias también pueden estar relacionadas a una sobreproducción. Resultado final, aumento de los niveles séricos de ácido úrico. Condición no suficiente para que se degote, ¿no? Está descrito de hace, hace buen tiempo de que en promedio pues, los pacientes que tienen pues, eh, valores de ácido úrico alto, solo un quinto, de un 20 a 22% de esos pacientes van a evolucionar a gota. O sea, existe un gran porcentaje que no necesariamente tienen ese camino. Por otro lado, eh, vamos a asumir que el proceso continúa, ¿no? Entonces, este ácido úrico tiene que pasar por un proceso para formar el microcristal. Entonces, va a depender de algunos promotores e inhibidores de la formación del, eh, del cristal, ¿no? Que exista, bueno, entendemos, pues, un aumento en la, en la actividad de los promotores en contra de los inhibidores, partiendo como... El, el núcleo central, el núcleo matriz, pues, al, al, al ácido úrico, pero a partir de, de él se va a formar un agregado de mucho mayor este, volumen, por así mencionarlo. La formación del cristal en sí no es suficiente para que se inicie el proceso inflamatorio. Por el contrario, es la degradación de este cristal ya preformado, el cual va a desencadenar o iniciar el proceso inflamatorio. Pues son estos microcristales, a partir de un, un cristal de mayor tamaño, que va a iniciar toda una serie de procesos que se dan a nivel de la sinovia, bueno, principalmente a nivel de la sinovia, si ponemos como ejemplo a la, a la gota. Recuerden, ¿no? Su, su teoría de inflamación articular acerca de las células eh, tipo B, tipo A, cómo influyen eh, o cómo estas células se interrelacionan para que exista el proceso inflamatorio. Entonces, a partir de ahí ustedes van a poder recordar que existe la producción de moléculas proinflamatorias, IL-1, TNF alfa y algunas quinoquinas más. Eh, en un proceso inicial agudo, bueno, va a haber un flujo, una mayor llegada de neutrófilos y esto relacionado pues a cambios vasculares, ¿no? Recuerden cómo el endotelio participa a nivel de el proceso inflamatorio inicial o agudo. Y a partir de ahí hay la posibilidad de que el proceso ceda o no, ¿no? En el caso de gota, este proceso se controla. Es así que hay un proceso, un tiempo de resolución aproximadamente de dos semanas en el cual cesa este proceso inflamatorio, ¿no? Lo común es que resuelva. Ahora, una serie de factores agregados eh, hacen que, pues, este, este proceso que inicialmente... Eh, se, se dio ya de inicio, pues tiende a la recurrencia y a hacerse crónico. Y eso lo vamos a ir conociendo, detallando más cuando hablemos de los estadios pues, de la gota. Existe un proceso que debe ser reconocido y, y recordado por ustedes que tiene que ver con la participación del inflamasoma. En, los, en las exacerbaciones del de, proceso de gota, existe la producción de interloquinas, ¿no?, preinflamatorias. ¿Y, ¿Y cómo es que se da toda esta cascada para llegar a la formación de, del proceso de interloquina B, que, 1B, perdón, beta, que es el responsable del, del proceso inflamatorio agudo? Pues, previamente, este medio cristal tiene que ser captado vía receptor este TLR, nivel de la membrana, de la membrana celular, ya sea monocito, macrófago, y desencadenar una serie de respuestas en el cual, pues, transportadores, como los tipo NAL, y que van a formar en conjunto una plataforma con la caspasa 1, una proteína de asociación como la SC, forman un complejo que favorece eh, la participación, pues, de, de una cascada, una secuencia relacionada con la caspasa 1, que va a favorecer la formación de interloquina 1 beta. ¿no? Y esto eh, tiene mu mucha mucha relación, mucha participación en varios procesos inflamatorios y el modelo de, de la acción del inflamosoma, pues que, que es este, este complejo en sí, 
estoy señalando acá con, con la mano, eh, se ve principalmente reflejado en la gota. ¿no? El, el, el por, es por eso que, que vamos a ver la importancia terapéutica de bloquear esta secuencia de eventos ¿no? luego. Si hablamos de, de factores ya de riesgo que tienen que ver con la patogenia, hay factores que no vamos a poder intervenir y hay otros factores que sí. ¿Qué factores tienen importancia en, en la gota? Bueno, la edad. Está bien demostrado pues, que la prevalencia aumenta con la edad. ¿no? Es raro ver gota en jóvenes, salvo que haya pues, un déficit de genético, ¿no? como hay algunas enzimas importantes que, que participan en este proceso. Hay estudios que ya comparan antes, después, y vemos pues cómo reflejan que existe una mayor prevalencia a medida que la edad se da eh, en mayor grado, ¿no? Estas personas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de, de los tantos estudios que existen, cómo duplica el tener más, más edad. Está bien descrito que la gota es principalmente o predominantemente una enfermedad de varones. Aunque esto, este valor puede reducirse pasada a determinada edad. El, el rol estrogénico en mujeres es de repente determinante que se dé menor frecuencia en las mujeres, por eso es que su prevalencia aumenta en mujeres postmenopáusicas. ¿no? Pero antes de la, de la menopausia, si ustedes me, me presentan una paciente con, por ejemplo, mono o liguartritis, yo, yo dudaría ¿no? de que estemos ante un paciente con gota. O sería postmenopáusica, incluso ahí no sería de repente mi primera posibilidad. Entonces, el efecto úrico-súrico de los estrógenos de repente es el determinante para que veamos pues esta, esta diferencia. Entonces, recuerden, principalmente varones, se comparan con mujeres. De los factores modificables, voy a pasar un momento un poquito, a ver, la hiperuricemia es el principal factor. Es... Eh, o debe conocerse que a partir de este punto de corte, que es 6.8 miligramos por decilitro, el ácido úrico es capaz de pues, poder sedimentarse y a partir de ahí formar los cristales. Y por debajo de este valor, pues como vemos en este esquema, aunque acá se me ha movido un poquito, vemos que es prácticamente difícil este, que sedimente y por lo tanto este, reportar casos de gota, ¿no? Y esta incidencia va aumentando a medida que vemos valores mayores. Por encima de 8 ya empieza a tener la curva, pues llegando a más de 9 o 10, como los factores determinantes, de, o a considerarlo como un factor determinante la posibilidad de tener gota. En, es por eso es que se han planteado pues algunos blancos terapéuticos en relación a varones, mujeres, y que tienen también que ver con la posibilidad de sedimentar este ácido úrico, ¿no? Tomando como puente punto de, de corte este valor. Bueno, para varones, eh, esquemas plantean pues por debajo de 7, aunque la última recomendación de junio de este año eh, nos plantea valor por debajo de 6, igual para mujeres postmenopáusicas. Ah, eso sí, igual mantiene el concepto de 6. En junio de este año ha salido una, una guía por el EULAR donde han hecho algunas recomendaciones que, que discrepan o un poco de la del 2012. Entonces, eh, la meta actualmente es 6 miligramos, ¿no? Pero esto, más que plantearnos un objetivo terapéutico, está haciendo referencia a la posibilidad de solubilidad del urato. Fármacos. Uno hace la historia clínica y hay una descripción de fármacos que pueden influir en la, en la aparición, pues, de, de gota. Y esto relacionado a la alteración en la reabsorción o, o secreción de la misma, ¿no? como hemos visto ejemplo en el que hablamos de los transportadores, URA1, OAC, por ejemplo. ¿no? Entonces, los diuréticos son los más descritos, las tiacidas, por ejemplo, furosemida. Entonces, hay, hay que enfocarnos, hay que recordar que estos pacientes casi siempre tienen enfermedad cardiovascular o metabólica asociada, entonces no es ajeno que tengan uso de diuréticos. En nuestra especialidad, bueno, en la especialidad de reumatología hay unos fármacos que también son usados, como el teriparatide, ¿no? que es la paratormona sintética, salicilatos también se pueden usar en algunas enfermedades reumáticas, tacrolinus, ciclosporinas como inmunosupresores. Terapia que se usa en tuberculosis también está descrito, los citotóxicos también aplican para enfermedades inmunológicas. 
histograma ciclofosfamina y la metotrexate, por ejemplo. El alcohol ya está bien descrito, bueno, y otros fármacos más como para terapia antiviral, por ejemplo, hepatitis, levodopa también, ¿no? Para, como anticonvulsivante. Eh, la dieta y el alcohol. Es, esto es, es bien conocido, pero a veces también este, eh, mitificado en, en, el, en cuanto a algunos alimentos. Acá les presento una, una tabla y el riesgo o el OR pues, para desarrollar, ¿no? Eh, obtener pues gota. Entonces, como vemos acá, no necesariamente todos los alimentos que contengan purinas van a estar asociados al desarrollo de gota. ¿No? Carnes, ¿no? los mariscos, pues, podemos encontrar acá, pero si hablamos de las purinas de origen vegetal, no ha demostrado que esté asociado a mayor incidencia de gota. Por lo tanto, uno de, no debe estimular su, su falta de consumo. No hay problema se le dice al paciente. El alcohol, principalmente la cerveza, es la que tiene mayor, este, mayor relación, pero eso no quiere decir de que otro tipo de licores pudiese también este, otorgar cierto riesgo a los pacientes. ¿no? ¿Qué, qué otro... ¿De ¿Qué otra información podemos sacar de esta, de esta tabla? Miren, los lácteos, cómo reducen el riesgo. Entonces, al paciente hay que decirle que consuma leche o productos derivados de la, de la leche. Puede ayudarles. Café, cafeína no influye. Entonces, al paciente, por lo menos, y las bebidas azucaradas, principalmente bebidas gaseosas, ¿verdad? son las que deben ser desalentadas, porque hay aumento sí en el riesgo, ¿no? Incluso tan alto como lo podemos ver con los otros alimentos clásicos o tradicionales, como les he mencionado anteriormente. Eh, lo que les mencionaba, enfermedades asociadas. Entonces, no es infrecuente. Si ustedes describen al paciente típico, les van a decir que es un paciente mayor de 50 años, ya con barriga prominente, ¿no? Hipertenso, diabético y con eventos de repente previos de, de IMA. Ese, ¿no? o sea, ese es el paciente que grafica mejor a un gotoso. Entonces, esto no, no es sincero, esto no es, este, no falta la verdad, pues la obesidad, dislipidemias, principalmente triglicéridos, hipertensión enfermedad renal ¿no? y otras condiciones metabólicas están asociadas bastante a la ocurrencia y también a la progresión de esta enfermedad. Recuerden pues que, que varias de estas condiciones tiene bastante relación con la posibilidad de eliminar el ácido úrico del organismo, ¿no? relacionado a esta función renal. Entonces estas enfermedades per se pueden también influir en ese aspecto, por lo tanto pues generar una mayor incidencia de gota. Si queremos clasificar a, a los pacientes con, este, con gota, o en, como dicen, o mejor dicho, con hiperglicemia, o entender ¿no? El cómo se produce la hiperglicemia, los agrupamos en dos. Por un lado, aquellos que tienen una menor excreción renal de ácido úrico, que es la gran mayoría. Entonces, cuando yo busco una circunstancia clínica que me, haya, o que me esté predisponiendo a la hiperglicemia, pienso en disfunción renal, ¿no? esa es la, la principal causa. El otro 10% está más relacionado a aumento en la producción, o sea, un sujeto que produce exceso de ácido úrico, que es lo menos frecuente. Entonces, eh, en esta tabla nos presentan condiciones pues, donde no hay una enfermedad de fondo, ¿no? idiopatía, bueno, obviamente no, no se conoce la causa, pero desórdenes heredados, como riñón poliquístico, casos de hiperuricero familiar juvenil, y altera, algunas alteraciones, pues, principalmente heredadas. Las enfermedades más conocidas, ¿no? Hipertensión, enfermedad renal crónica, por la causa que sea, enfermedades metabólicas, recuerden, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, los fármacos que ya hemos mencionado, y, bueno, hay otras condiciones de repente menos frecuentes o agudas, como por ejemplo la preeclampsia, que pueden desarrollar también aumento de los niveles de ácido úrico. Lo primario es más propio de verlo en jóvenes, porque está muy relacionado en la mayor parte de casos eh, a déficit enzimático. En este caso, los que tienen aumento de la, eh, de la producción. ¿no? 
la, eso, que son enzimas que intervienen en el ciclo del ácido úrico y que favorecen, pues, eh, previos a, a la acción de la santina oxidasa, favorecen una acumulación de los sustratos previos y, por lo tanto, luego una vía que va a desencadenar una mayor producción de ácido úrico. En forma secundaria, bueno, eh, la dieta influye, ¿no? El excesivo consumo de purinas, que es raro, ¿no? Por, por lo menos aquí en Perú no, no es tan común eh, en cuanto al, al consumo de carne. De repente otros países tienen mayor afinidad a este consumo. Bueno, acá para, de repente nosotros sí etanol, ¿no? Este, podría ser, podría ser un, una explicación. ¿no? Los fármacos. Y acá entra estas enfermedades que les mencionaba que tienen la capacidad de aumentar el recambio celular con enfermedades mieloproliferativas, lipoproliferativas, por si temen entre ese grupo, y la propia psoriasis, ¿no? Usted, y acá puede haber confusión, paciente con artropo, artropatías, o sea, ustedes saben que tiene psoriasis, desarrolla artritis de rodilla, ustedes punzan y pueden encontrar este, cristales de ácido úrico. Entonces, eh, la duda es, pues, si, en, en el cual... ¿O ¿Por qué tuvo origen esta psoriasis? ¿Es propiamente una gota primaria o está relacionada a la psoriasis, este, este depósito ¿no? en este paciente? O sea, tendrían las dos condiciones. Sería un poco difícil hacer la, el diferencial en ese paciente. Si hablamos de clínica, esto recordar la etapa de hiperioricemia sintomática, les mencioné que solo el 20% progresará en el tiempo. Y una etapa clínica. En la etapa clínica va a pasar de un periodo, pues, de, de quiesencia, por así decirlo, y periodo de exacerbaciones. Pues hablamos, pues, de gota intercrítica. Si, hablo, si existe el término intercrítico es porque existen crisis, ¿no? Entonces, entre las crisis tiene que haber periodo de, de, de no presentación de la enfermedad. Y una etapa posterior donde ya vemos el depósito eh, fijo de estos, este, de este elemento, y, y organización del mismo, una respuesta celular organizada que se conoce como TOFO, tejido importante y que genera, pues, a veces debate en cuanto al manejo. Acá de repente está mejor el esquema. Hiperericemia sintomática, bueno, obviamente no hay clínica, y el estadio 2 que corresponde a los periodos de intercrisis y crisis de gota y la gota crónica, ¿no? Otofasia, que anteriormente también se, se le conocía así, ahora artritis gotosa crónica. ¿Qué más podemos extrapolar de este gráfico? Miren, eh, la duración, la duración de los intervalos. A medida que el paciente va haciéndose más, eh, más crónico en cuanto a tiempo de enfermedad, los periodos de intercrisis se hacen más cortos y los periodos de crisis se hacen más duraderos. ¿Qué más? Lo otro, el número de articulaciones. Miren, inicialmente lo clásico suele ser monoarticular, pero con la evolución tiene un comportamiento oligopolioarticular también. Es por eso que cuando hacemos diferencial, ¿no? diagnóstico sindrómico, monoartritis, cro monoartritis aguda, crónica, este, y oligoartritis, poliartritis, vemos que los microcristales entran en casi... Porque tiene esa, esa facilidad ¿no? de evolucionar y tener un comportamiento en cuanto a la clínica con el pasar del tiempo. En la forma crónica, es muy probable que este paciente no tenga ya periodos de quiesencia propiamente dicho. Y por el contrario, va a tener exacerbaciones que no suelen ser tan severas como eran en la etapa crítica. Es un paciente que raramente está inactivo, si hablamos de proceso inflamatorio y donde la característica fundamental para ubicarlo en este estadio es la presencia del TOFU. ¿no? Y especificamos un poco más, pues, la gota aguda, inicio abrupto, algunos hablan de que entre 8 a 12 horas, pues, el paciente tiene la mayor intensidad de dolor. Se dice que este episodio pasa con o sin tratamiento, o sea, ustedes si desean, si desean ver al paciente quejándose, igual le va a pasar el dolor. Y no le dan nada, pues, ¿no? igual le va a pasar. Pero como no, no debemos ser así, no debemos ser tan malos, hay que darle pues alivio sintomático, ¿no? el antiinflamatorio, que de ahí vamos a ver. Pero igual debe máximo dos semanas, digamos, ya debería haber pasado el episodio 1. Y este dato es importante. 
ustedes hacen la historia clínica y si el paciente les refiere episodios previos que tienen así corta duración, que mejoraron con el AINE, pues es un punto a favor clínicamente demostrado que están ustedes probablemente ante una gota. Entonces, la forma de, de duración y cómo se, hace, se intensifica es importante para el diagnóstico incluso. Les mencioné que el inicio era monoarticular, la podadra, ¿no? La metatarsofalángica es, es principalmente responsable del 50% de casos de presentación monoarticular. Suele empezar ahí. Incluso en los criterios de clasificación actual, pues consideran esta localización como le dan un mayor puntaje si comparamos con otras zonas, como son pues el antepié, ¿no? Hablando del de antepié principalmente, o sea, metatarsofalángicas, tobillos, rodillas, codos, muñecas y dedos eh, propiamente intrafalángicas, pues tienen menor frecuencia. Recuerden que es una enfermedad que no solo es articular, sino tiene componente extraarticular, siendo las bursas en esta localización, o lecramen y prepatelar, las de mayor ocurrencia pero también puede haber tenosinovias afectadas. Dorso de mano, por ejemplo, es un lugar también de afectación frecuente. Y el contexto de, de enfermedad, situaciones que generen estrés, por ejemplo, trauma, cirugía, sexis, pero también con, y algo no tan infrecuente, es el, el uso de algún fármaco, de repente el paciente empezó a usar diuréticos, o pues las reuniones sociales donde hubo de por medio consumo de alcohol. ¿no? Y, y estos pacientes saben que es así, o sea, ellos ya vienen este, y lo primero que te dicen es que tuvieron un ataque y justo habían consumido alcohol los días previos, ¿no? Eso ya, ya lo conocen ellos, es muy, muy fácil de referir y encontrar ese dato. Gota intercrítica, asintomático teóricamente. Pero ya hay estudios en el cual a un paciente que ya ha tenido, por ejemplo, una articulación inflamada, pasó a la crisis, imagínense que pasó un mes, no tiene crisis, pero si tú haces un estudio de líquido sinovial de esa articulación que previamente estuvo inflamada, es muy probable que encuentres depósito de cristal de hidrato monosódico, lo cual podría demostrar de que el proceso inflamatorio continúa. Y conocer esto ha hecho de que exista también manejo en las etapas de intercrisis. La duración de la intercrisis es variable. Hemos visto que el comportamiento pues difiere entre un paciente que debuta y un paciente que tiene años de enfermedad. ¿Verdad? Eso ya, ya está bien explicado. Entonces, recordar este concepto de que pueden ustedes encontrar cristales en, en articulaciones previamente inflamadas. Bueno, la, la gota está dentro de las enfermedades que producen enfermedad erosiva. O sea, las artritis erosivas, ahí está la gota, ¿no? Recuerden AR, recuerden psoriasis, recuerden infecciosa, recuerden neuropática. También dentro de ese grupo está la gota. Las erosiones tienen una forma de, 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 de ser visualizadas. En algún, algún contexto típico, que de ahí lo vamos a referir, pero es parte de, de los cambios que vemos. O sea, ya vemos el daño radio, radiológico, la presencia de tofos, hay que buscarlos. Estas son las zonas de mayor frecuencia, las manos hay que ver obligatoriamente, pabellón auricular. Las bursas también pueden contener, pueden contener el tofo y las zonas de presión. ¿no? Un paciente que de repente tiene inmovilización, podemos ver que en esas zonas está mayor he encontrado estos, este, estos tofos. A diferencia de, las, de los cuadros agudos, aquí es poliarticular crónico y puede adicionarse o variar de acuerdo a las entrecrisis o a las crisis pues, o exacerbaciones que se dan en un paciente ya con este estadio crónico. Eh, hay factores que determinan quién va probablemente a, lleg a llegar en forma temprana a este, a este estadio, pues sí el inicio ¿no? de enfermedad, mientras son más jóvenes es peor. Entonces, aquellos que tenían, estaban dentro del 10% que tenían sobreproducción, es donde de forma más, más frecuente vamos a ver esto. ¿No? Pero esto no quiere decir que no, no en todos. Bueno, la falta de tratamiento y persistencia de los niveles de ácido úrico elevado. ¿no? Aquellos que sobre todo tienen 
mayor posibilidad de sedimentación, estamos hablando por encima de este, 10 miligramos, ¿no? que hemos dicho que es indefectiblemente lo que conlleva esto, este tipo de ataque. Imágenes, un sacal tofito, el pabellón auricular, dos tofos, además vemos las bursas, o lecraneadas, habíamos referido que es frecuente su afectación. Entonces yo veo esto, aumento de volumen, ¿qué hago para decir que no es artritis? Lo examino, ¿no? La artritis de codo y la bursitis olecraniana de codo. Las dos duelen. Las dos están aumentadas de volumen. Diferencia, en la bursitis el movimiento no está limitado porque es extraarticular. En la artritis hay limitación del movimiento de flexión, extensión. ¿no? Aunque supongo que se vería tan, tan voluminoso una artritis. Bueno, acá tenemos otras localizaciones, acá este, la interfalangia proximal de este dedo, los tofos evidentes, eh, que ha producido necrosis también de, de la piel suprayacente. Si ustedes pudiesen ver este, cómo es este, este contenido, ¿no? porque no es que sea una piedra, en sí es, es un líquido eh, medio muy similar a una pasta dental en realidad. Entonces comprime esta zona y va a salir una excreción tal cual, ¿no? Pasta dental, tipo colino, ¿no? La blanca, no, no la de colores. Una imagen radiográfica donde podemos ver algunas de las características específicas de, de la gota. Miren, las erosiones. Si comparan con una R, estas, oración, eh, perdón, estas erosiones son mucho más grandes. La R es más chiquita. La presencia de extremos afilados, o sea, como puntitas, acá. Por eso es que se le llama mordedura de ratón, de rata también. Y hay una reacción esclerótica alrededor. Podemos ver incluso pequeños osteofitos en este margen. Y estas zonas radiolúcidas corresponden a la presencia de tofos, que pueden ser intraóseos o también, que es más frecuente verlo, en los tejidos blandos donde vemos, a veces vemos una imagen un poco más radio opaca en, esta, en este segmento, puede corresponder a un tofo calcificado, o más radiolúcida propiamente a un tofo. En una etapa ya un poco más avanzada de enfermedad, recién vamos a ver la reducción del espacio. O sea, no es un cambio temprano. Entonces, ven erosión y conservación del espacio, piensen más en gota que pensar en una R, ¿no? En una R, la tierra reumatoide, la reducción del espacio se da en conjunto con la presencia de erosiones. Vamos a diagnosticar. El diagnóstico ya está bien conocido hace tiempo. O sea, ¿cuál es la, el gol estándar, prueba de oro? Pues demostrar la presencia de cristales de hidrato monosódico en líquido sinovial o algún tejido, específicamente un tofo, ¿no? Donde se aspira este tejido. Entonces... Existen eh, diferentes estadios, como hemos mencionado, y vemos que en todos los estadios, ya sea pues, los, los flares o, o ataques, ¿no? la intracrítica y la crónica, pueden diagnosticar. En un paciente que tuvo hiperuricemia, pero no de ese 20% que, perdón, de ese 20 que evoluciona, bueno, que ese paciente sí podría yo detectar, incluso sin haber tenido clínica, de que, o sea, se ha demostrado que se encuentra que, que está de hidrato monosódico. Y sería una forma de predecir de que ese paciente va a desarrollar gota, ¿no? O sea, encontrarlo en este estadio antes de que tenga el dolor. Trabajo difícil, ¿no? Porque, ¿cómo vas a punzar a un paciente sano? Y, bueno, a veces por, este, eh, se opta, pues, por imágenes que, que pudiesen dar esta información, que de ahí lo vamos a describir. ¿Pero qué pasaría si yo tengo un paciente y este paciente no me es posible hacerle el estudio de líquido sinovial? ¿Qué hago en ese caso? ¿Es forma, ¿Hay forma de diagnosticar? Eh, sí, sí hay formas. Como yo les menciono a veces a los grupos que he tenido práctica, los diagnósticos son clínicos en muchos casos y la sospecha o la probabilidad de sospecha Va a depender de los elementos clínicos o algún alcance de laboratorio de repente, que va a mejorar esto. Entonces, yo trato de acercarme al diagnóstico, todo es juego de probabilidades. Entonces, como bien grafica 
eh, bueno, este, este esquema, obviamente el diagnóstico clínico, para eso tiene clínica, ¿no? ¿Cuál sería la clínica? Lo que ya está descrito y que aumenta la posibilidad de gota son aquellos pacientes que hacen compromiso monoarticular, principalmente primera metatarfofalángica y en segundo lugar tobillo. Tienen que recordar, o si tienen el antecedente que ya tuvo un episodio previo similar, punto a favor, más probabilidad que estemos con gota. Si el episodio actual que ustedes están evaluando, o pues si el inicio es rápido, severo, o sea, progresa en horas, y eh, este, este episodio, pues, eh, bueno, si lo llegan a ver al, al final, llega a, a tener el, el curso corto de resolución, bueno, definitivamente está ante una gota. Así, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias, la gota da bastante eritema de la zona articular y periarticular. ¿No? Ustedes en un artritis reumatoide probablemente no van a ver tanto eritema como lo ven en gota, entonces es otro punto a favor. Y si colocamos el contexto de que es un valor para un varón con enfermedad cardiovascular y se me ocurrió hacerle dosaje de ácido úrico y lo encuentro elevado, el punto de corte vamos a tomar pues por encima de 9, bueno, no necesito necesariamente demostrar que hay cristales de hidrato monosódico en este paciente para pues yo empezar el tratamiento por ahora. Claro, la calificación de ese paciente va a ser como una gota probable, ¿no? Pero no, este, en este caso, pues, es suficiente la información que me dan para yo catalogarlo como una gota. Las imágenes. Las imágenes pudiesen ayudar tanto en estadios este, previos al desarrollo de la enfermedad, como les mencioné, como cuando ya está la enfermedad. ¿Qué imágenes tenemos disponibles? Se ha intentado eh, estudiar bajo diferentes modalidades. Ustedes van a ver que eh, tradicionalmente usaba la radiografía, pero como en varias enfermedades, las radiografías ya me dan información pues tardía, ¿no? Entonces puede servir para una, una artropatía gotosa crónica, con erosiones clásicas, con los tofos, puede servir. Pero en un paciente que que este, de repente tiene hiperuricemia nada más y aún no ha tenido episodios, o recién tuvo su primer episodio y, y, y quiero saber, pues, el ultrasonido se ha desarrollado bastante en este aspecto, ha sido considerado como herramienta para eh, poder acercarnos al diagnóstico de esos pacientes. Hay una imagen clásica de doble contorno, como la más significativa, que representa el depósito del cristal en la superficie del cartílago articular. Eh, y eso es, 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 así decirlo, patognomónico, clásico, desde el punto de vista del ultrasonido, ¿no? Y puede ayudar a hacer diagnóstico temprano de gota. Eh, se, se ha intentado también con tomografía computarizada de espectro dual, también se ha intentado, es otra herramienta que está en desarrollo, aún no está validado, pero están como opciones. Entonces, yo me quedaría, si quiero un diagnóstico temprano, ultrasonido. Si quiero graficar secuelas, me quedo con radiología, que también es típico. O sea, las imágenes que da gota no las da otra. Y son formas en las cuales las imágenes también pueden acercarnos al diagnóstico de, de gota, sin necesidad de tener el cristal, ¿no? porque no se puede. Entonces, convenimos en eso. Si les preguntan en, en un examen, esta es la respuesta, ¿no? Lo otro es... Este, como elemento pues, de, de ayuda, ¿no? la clínica y, y las imágenes para el diagnóstico, pero la respuesta de, para definitivo sería el estudio del líquido sinovial o el estudio del tofo, ¿no? y demostrar que ahí existen los cristal, cristales de hidrato monosódico, es conocido que hay que verlo en microscopía con luz polarizada, tienen birefringencia negativa, tienen una forma particular de aguja, localización intracelular, eso ya es bien conocido. Si estudian el líquido sinovial, eh, aparte de, de ver cristales, pues van a ubicarlo como líquido inflamatorio. Ahora, ¿qué tan cierto es eso de líquido inflamatorio? Porque ustedes revisan las clasificaciones de líquido y en el, la clase 2 o inflamatorio, ahí está, ahí está ubicado la gota. Pero depende en realidad. El gran porcentaje está en ese grupo. Pero si es un paciente en intercrisis, probablemente no tenga ese cristal líquido clásico. Puede ser un líquido no necesariamente inflamatorio. Y puede ocurrir el otro extremo, ¿no? Un paciente que tenga gran porcentaje de estos cristales 
y desarrolla una gran respuesta inflamatoria con aumento de polimorfos nucleares. Es un líquido que puede tener el aspecto de ser séptico. Entonces, esta gota tiene esa característica, por lo menos, de no necesariamente enmarcarse en un solo tipo de eh, característica en cuanto a, a celularidad de líquidos, este, de las clasificaciones de líquido sinovial. La normuresemia no excluye el diagnóstico. Está descrito, pero lo hace menos probable, eso sí. Incluso en pacientes que tienen el ataque agudo, se ha visto que un 10% tiene valores por debajo de 6 miligramos. ¿Ya? Pero si bien es cierto es eso, yo puedo tener pacientes con ataques de gota, con ácido úrico eh, sérico normal, pero el tener eso me reduce la probabilidad. Lo puedo tomar como elemento... Este, la negatividad como elemento positivo a alejar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, convenimos en que el presuntivo está basado en la clínica y imágenes, eso también. Bueno, estos son los criterios publicados en el 2015, como les mencioné, el 2020 ha habido algunas recomendaciones, pero no son criterios nuevos, son, son criterios para, o elementos para tener en cuenta en cuanto a terapia. Y, y esto, como alguna vez también he mencionado en otras, eh, en otras oportunidades, que son criterios para clasificar pacientes, son con fines de estudio. Recuerden, todo lo que he mencionado en las diapositivas anteriores solo que es lo que debe quedar en la cabeza para hacer diagnóstico. Esto puede servir para incluir en estudios de investigación. Entonces, ¿Qué nos dice esos criterios de clasificación? Bueno, que es necesario conocer también, ¿no? Yo voy a empezar este, este ejercicio de clasificar a un paciente, mínimamente tiene que tener un episodio de derrame, o sea, una articulación por lo menos comprometida o una bursa comprometida. Si tiene eso, empiezo a hacer el ejercicio para hacer clasificación de un paciente con gota. Si el paciente pues tiene la monoartritis y yo decidí hacerle estudio de líquido sinovial y ya encontré los cristales de hidrato monosódico, ahí paro, no tengo por qué hacer el ejercicio, ya está el diagnóstico hecho, ¿no? O del tofu, veo el tofu ya, pues, ¿no? Ya no hay, no hay marcha a dar, no tengo por qué empezar a hacer toda esta suma de, y resta de puntajes. Eso, eso quedaría ahí nada más. Entonces recuerden que estos criterios de clasificación refuerzan, pues, lo que habíamos dicho anteriormente, de que el diagnóstico está basada en la demostración del cristal de urato monosólico. Y estos criterios de clasificación me hablan, pues, de algunos parámetros clínicos del laboratorio de imágenes, como ya lo hemos hablado. No he querido poner acá los puntajes porque confunden, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan difícil recordar. Patrón, o sea, qué articulaciones o qué tipo de compromiso tuvo, pues lo más importante, incluso que le dan dos puntos, primera, metatarsofalángica, tobillo, medio pie, le dan menos puntaje, ¿no? un punto le dan. Características del compromiso en cuanto a la intensidad. O sea, un paciente que dice que tiene este tipo de dolor y que tiene restricción del movimiento, ese dato tiene más valor a aquel que solo eh, pues dice que está rojo. ¿no? Y a veces pasa, hay pacientes que llegan a la consulta y que te dicen tengo gota porque el dedo gordo se me puso rojo. Y, y le preguntas si tuvo dificultad para caminar y te dicen un poquito que no tuvo nada. Tú revisas el, el dedo gordo y lo que evidencias pues es probablemente un alex valgo, un juanete. Y por el roce pues se puso rojo de repente, ¿no? Por la fricción. Y a veces eh, ese dato pues no tiene tanto valor como... Tener dolor, pero con restricción del movimiento, o se tiene más valor. Bueno, al costo también tiene un valor intermedio. La forma de evolución clásica, pues, miren, dolor máximo, acá nos hacen referencia hasta un día, pues puede llegar hasta hacer el dolor más, máxima intensidad, de ahí empieza a, a, a reducirse, y no suelen ser periodos que van más allá de dos semanas. Y después de eso tiene que haber un periodo asintomático. Si es su primer episodio, de repente genera la duda, pero si es un paciente que ha tenido varios episodios, pues eso tiene más valor. Bueno, si hay tofu, no hay duda, ya no necesito más, más, este, más información clínica, pero hay que buscarlo, eso sí. De laboratorio, el ácido úrico sérico, recuerde que, que tiene este, importancia como factor de riesgo, pero no es determinante para el diagnóstico. La clínica y la demostración de los criterios de 
sustrato mesozoico es, es lo fundamental. Recuerden el porcentaje que les mencioné que pueden tener incluso ácido úrico normal. ¿no? En cuanto al análisis del líquido sinovial, pues el no encontrar este, o el pues tener un paciente que tiene clínica y yo punzo y no encuentro eh, los cristales de urato monosódico, eh, si bien es cierto puede haber algunas explicaciones de acuerdo al tiempo de lectura y, y el tipo de muestra obtenida, pero no encontrarlo pues te aleja la posibilidad, ¿no? desde, desde el punto de vista de cómo es interpretado en estos criterios, te reduce la posibilidad que tenga el voto. Las imágenes, el ultrasonido es el de más valor, doble contorno, es, es el, eh, lo más gráfico, pero los, los depósitos de cristales pueden encontrarse también dentro del líquido articular y es referido como tormenta de nieve, así como un con varios copitos así, y imágenes hiperacoicas se pueden ver en ultrasonido, eso también es una hallazgo ultra, eh, de, este, de esta modalidad, tiene un poco menos de valor, también puede encontrar los agregados este, que representarían los topos también alrededor del tendón o periarticulares. Tomografía computarizada de espectro dual, muy similar a la, a la técnica de radiología, que, que es el DEXA, o sea, lo que usamos en ultrasonido, perdón, en densitometría, acá es lo mismo, pero con tomografía, esto está en desarrollo y da bastante información acerca de la presencia de, de este depósito de cristal, y la radiología para casos, pues, ya crónicos, ¿no? Y eso es lo que consideran, le dan puntajes de suma y resta, y al final si tiene más o mayor o igual a 8 puntos, lo clasificas como gota. No es mi intención, ustedes memoricen, esa, ese sistema de puntaje. Lo importante es que le den una interpretación a estas criterios de clasificación. Voy a tratar al paciente, bueno, la dieta, si bien es cierto, hemos descrito que hay cosas que pueden empeorar la gota, eh, hemos determinado que solo 33% de la fuente de purinas viene de la dieta, por eso tiene un rol modesto. Comidas que debemos desalentar su uso, algunas que debemos desmitificar, como los vegetales ricos en purina, favorecer, pues, el consumo de lácteos, lo mencioné también, ¿no? Y si ustedes tienen un paciente que, que tiene alguna comorbilidad, si ustedes tratan, pues, de regular su peso, este, dieta balanceada, esto favorece también alteraciones en la sensibilidad de la insulina y favorecería también una mayor excreción durata. El control de peso, ¿no? Comida sana, mejor control lipídico es lo que se sugiere en estos pacientes. De fármacos. Bueno, acá está un poco más graficado eh, lo que es el metabolismo de las purinas y, y el producto final que es el ácido úrico y el ciclo que sigue este ácido úrico hasta ser este, excretado a nivel renal para principalmente ver los blancos terapéuticos. ¿no? Entonces recuerden que a partir de la santina se forma el ácido úrico y gracias a la santina oxidasa. Entonces si yo inhibo a la santina oxidasa para que no se forme ácido úrico, pues reduzco la carga, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué medicamentos hacen eso? El alopurinol, febusostac, no es comercializado actualmente oxipurinol, entonces nos quedamos con alopurinol y febusostac, como las drogas que tienen esa probabilidad de actuar de esa manera. El otro gran grupo está dentro de los úricos úricos, a favorecer o reducir pues la reabsorción y favorecer su excreción. Entonces tenemos drogas con provenesis, bromarona y otras más que están este, eh, ya en, en estudio que favorecería aumentar la pérdida o la excreción de eh, ácido úrico. Ahora, eh, es considerado como primera línea los que tienen este mecanismo de acción, ¿no? los inhibidores de inoxidas, y como segundo nivel los úricos úricos. En las aves... Los, las aves no sufren de gota. ¿Por qué no sufren de gota las aves? Porque las aves siguen un proceso extra en cuanto a la transformación del ácido úrico. Estas aves tienen una enzima que se llama pues, uricasa. Y gracias a la enzima uricasa, el ácido úrico se transforma en alantoína, que no tiene pues, relación con patogenia. ¿no? Entonces... Se aprendió de eso y se creó, pues, sintética, o se ha creado sintéticamente productos que imiten a esta enzima la uricasa. Entonces tenemos la rasuricasa, peglotikasa, 
que tendrían este efecto de aumentar los niveles de la antoína a partir del ácido úrico, sobre todo para el, el excedente, ¿no? Y esto reduciría, pues, la carga o el pool de ácido úrico que, que un, organ, eh, un paciente tiene. Entonces, es otra, otro fármaco que está ahí dentro de las opciones que se ven, sobre todo para pacientes que tienen una alta carga de ácido úrico en el cuerpo. Pacientes eh, tienen la posibilidad de desarrollar episodios pues, agudos, donde participa principalmente el inflamasoma. En ese eh, tipo de momento de enfermedad tiene lugar los inhibidores pues, o antiinflamatorios, ¿no? inhibidores de toda esta cascada este, mediada o regulada por inflamosoma. Tenemos a los AINES, la colchicina, los corticoides y teóricamente a los inhibidores de interleucina 1, aunque está demostrado que la eficacia es mejor con los productos previos. AINES, colchicina, esteroides funcionan mejor que los inhibidores de interleucina 1 y por lo tanto hasta la fecha están siendo recomendados como primera opción. Pues para gota aguda, AINES, cochicina oral, glucocorticoides, está ya bien, bien establecido, tienen la misma indicación. En cuanto a los AINES, bueno, recuerden que es básicamente el perfil de seguridad lo que determina si usar un COX-2, un AINES no selectivo, más por eso va. La colchicina oral, antes se daba la colchicina eh, en una forma muy particular, le daban al paciente una carga de, de dos tabletitas, de ahí le daban una tableta cada media hora hasta que el paciente tenga diarrea o hasta que se da la crisis. Pues eso no era muy, muy práctico para el paciente. Imagínate que tenga el tobillo rodilla hinchada y, y tenga necesidad de ir al baño, ¿no? Difícil para ese paciente. Entonces ya se ha demostrado que las dosis bajas tienen la misma eficacia. Entonces actualmente hay esquemas en el cual se empieza con una carga de dos, pero la se da cada seis, cada ocho horas. El cliente, una vez que se dé el ataque, ya lo dejas con mantenimiento, solo con una dosis baja, ¿no? De 0,5, acá en Perú 0,5 miligramos, la presentación de 0,6 de otros países. Esta es la colchicina. Y los corticoides bajo la modalidad oral, infiltraciones, si es que solo una, una o dos articulaciones afectadas, o pulsos, o corticoides endovenosos, ¿no? Pero pulsos, no, no son pulsos, exacto, dosis altas de corticoides parenterales. Por periodos breves, en realidad, también han logrado controlar bien este, este proceso. También dentro de las opciones, aunque menor eficacia que las previas, está análogos de la CTH, como la concitropina, que, que bueno, hay estudios acerca de, de su uso en ataques agudos. Y acá, por colocar abajo, pues los anti-IL1, el más estudiado de Anakinra, pero existen otros más, pero como les mencioné, no es considerado actualmente primera elección para el gota agudo, están estos tres fármacos. Ahora, eh, existen comorbilidades pues, en el paciente, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede tener enfermedad renal crónica, puede tener diabetes, hipertensión. Entonces, uno tendría que ponerse en ese contexto para ver qué uso realmente, como si bien es cierto, todo puede usar pero que me va a generar, pues, o no me va a generar más complicaciones en este paciente. Y, y muchas veces nos quedamos relegando a los corticoides como no la primera opción. Pero si hablamos de, de indicación, puede ser cualquiera de las tres. ¿eh? Y a veces preferimos solo el AINE o la colchicina, ¿no? Como para el esquema de tratamiento. O terapia combinada. Y está bien recomendado de que en gota intercrítica debe, debe usarse terapia profiláctica. Entonces los AINES, dosis bajas, o la colchicina oral también a dosis bajas, son los fármacos recomendados para este, este propósito. Entonces el paciente no debería dejarse sin medicación, no por lo que inicialmente. Ahora, ¿cuánto tiempo se recomienda inicialmente en, en estos pacientes? Hay estudios que hablan de 3 a 6 meses, ¿no? De forma regular. Pero eso también va a depender de, de la frecuencia de los ataques de gota que, que tienen estos pacientes. Gota crónica, tenemos a los inhibidores de antinoxidasa, alopurinol es la droga representativa, su dosificación va a depender de la función renal, paciente que tiene estadio 3 para a más 3, 4, 5, pues la dosis se va, se va a usar más baja que un paciente que tiene por encima de esa dosis. Muchas veces la dosis estándar es 300 miligramos, pero actualmente se recomienda mejor hacer monitorización del ácido úrico en un paciente que ya 
pasó por el, el, el ataque y tratar de proponernos una meta que esté por debajo de 6 miligramos. Y en base a ese parámetro, decidir en realidad o modificar la dosis arriba o para abajo este, y no necesariamente mantener con dosis fijo ese tiempo. ¿no? De úricos úricos, el más comercializado es Provenesic, pero tiene algunas este, contraindicaciones como la presencia de litiasis renal, por ejemplo, que, que limita, que no es infrecuente en pacientes con gota crónica. O sea, litiasis renal por cristalidad úrico es, es frecuente. Entonces, a veces es un poco limitante también su uso, ¿no? Y cuando se usa, bueno, eh, bueno hay, hay buena, buen efecto, pero recordar ese, esa complicación. Bueno, acá hay nuevos fármacos más o menos, porque el fagosostal ya se está usando, tiene el mismo mecanismo que el alopurinol, ya está aprobada esta droga. Y bueno, los otros fármacos, como les mencioné, pues los uricasa, los anti-L1, ahí todavía tratando de, de mejorar un poco la información para ver si realmente deben ser usados o no deben ser usados en, en cuadros agudos, ¿no? Bien, hasta ahí es ácido úrico, que ha sido lo más extenso. De aquí viene dos, dos grupos que, que no, son, este, no son tan frecuentes, comparamos con Gota, pero vamos a, a ver que, que no es tan frecuente porque no es diagnosticado necesariamente, no necesariamente, ¿no? Bien, la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio... Eh, eh, también se conocía antiguamente pues como cuando calcinosis digamos que es la segunda en frecuencia recuerden al pirofosfato como componente fundamental del hueso de la estructura de la matriz ósea y a partir de ahí ustedes podrían entender la facilidad de cómo es que se produce todo el proceso de, de cambios en esta entidad Adultos que nunca se dieron cuenta que tuvieron, o no tuvieron clínica, ¿no? Cerca del 4%, algunos estudios de necroxia aumentan es, eh, demuestran esto. La prevalencia aumenta con la edad. Eh, hasta la mitad de pacientes que tienen 90 años eh, se les encuentra estos depósitos. Eh, entonces, eh, acá me están dando también indirectamente un dato, ¿no? Si yo tengo un paciente con monoartritis y tiene 70 años, pues mi primera posibilidad... Si pienso en mediocristales no será gota, ¿verdad? Será este tipo de atropatía que es más prevalente en grupos etarios pues por encima de los 65 años. ¿verdad? Entonces por ahí este dato me, me orienta a eso. El término condrocalcinosis obedece al depósito de este tipo de cristales. ¿verdad? Todos los cristales que tengan en base al calcio se denominan así. Y el sitio de mayor ocurrencia es la rodilla. Y bueno, la, los datos van hasta 9-18%, ¿no? Incluso en aquellos que han tenido otro tipo de, de condición clínica también se encuentran valores similares. Se clasifica también, la, la clasificación es extensa, pero en general ustedes tienen que plantear que ante un paciente que esté dentro de este grupo, ustedes tienen que buscar secundarismo. Claro, en jóvenes puede haber una causa hereditaria, que tienen que ver con, con la formación de este pirofosfato de calcio, pero la gran, la gran población hay que buscarle secundarismo. Enfermedades endocrinológicas y algunas metabólicas, trastornos genéticos asociados a déficits enzimáticos, son las principales, eh, aso principalmente asociadas a la posibilidad de este depósito de este microcristal. Hiperpara, ¿no? Hiperparatiroidismo. Entonces, a este paciente que encuentro este este hallazgo de repente, o que clínicamente tuvo un episodio y hice estudio de líquido sinovial y demostró el cristal, yo pido pues un perfil de metabolismo óseo, que incluye calcio, fósforo, en sangre y orina, marcadores de resorción ósea, marcadores de formación ósea, eh, PTH también, o sea, todo aquel regulador de calcio, ¿no? Función renal. ¿Por qué? Porque una alta probabilidad es que exista una condición de fondo. Y así puedo encontrar algunos diagnósticos, pues, eh, no pensados en, en un, un paciente que tiene esta posibilidad. Entonces, es lo que tienen que recordar. Pero existe, obviamente, un grupo que no tiene estas comorbilidades y, y será simplemente la edad su, ulti, su único factor asociado. Por eso es que 
recordar que la frecuencia de estos pacientes aumenta pues con la edad. ¿no? Menos frecuente acá hay una serie de enfermedades. La OA, ¿no? la astrotritis común y silvestre que conocemos, también hay la posibilidad que se, se asocie a este depósito de cristales, hipotiroidismo y, y otras condiciones menos frecuentes, enfermedades metabólicas como la diabetes, pallé, omegal, hipertensión, también están asociadas. Y relacionadas más a, a la alteración en la, depura, en la depuración de estos cristales, ¿no? que son capaces de... Este, en, en mínimo grado, no igual que gota, pero podría tener cierta eliminación o depuración a nivel renal. Generalmente situaciones que generan estrés o condiciones predisponentes son las que favorecen, es decir, tiene que haber un cartílago dañado. En un cartílago sano, porque no está expuesta eh, no está expuesto el pirofosfato en sí que se encuentra en la nariz, entonces tiene que haber un cartílago dañado para que se pueda depositar el cristal, esa es condición necesaria. Entonces, la concurrencia de diferentes factores, como ya lo hemos mencionado, o enfermedades asociadas, aumenta pues la, el recambio de este, de, de este pirofosfato a nivel de la, de la articulación, y favorecería que, pues, que exista un mayor número, inicie un proceso inflamatorio, que favorecería su depósito a ese nivel, pudiendo haber como consecuencia final la artritis, ¿no? Pero no necesariamente se va a dar en gran parte de los casos. Entonces, articulación dañada, factores asociados, eh, que permite el depósito de cristal, y esto pudiese tener ese camino, ¿no? De favorecer un proceso, un proceso inflamatorio local, que va a llevar como consecuencia a la clínica de la... Estos cristales en sí se desprenden del tejido cartilaginoso óseo y se van a vertir a la cavidad sinovial y como función de, de, de la misma, pues va a haber fagocitosis, eh, por parte de la célula va a haber fagocitosis de los cristales, por parte de los neutrófilos, y una serie de procesos que ya conocemos, que se dan procesos agudos, ¿no? liberación de enzimas, factores quinotácticos, o sea, aumentar la respuesta inflamatoria a este nivel. Y se produce también como producto final, pues crecimiento eh, o aumento en el número de células inflamatorias y liberación de moléculas que producen daño, tanto al cartílago como al hueso. Las prostaglandinas, algunas proteasas como la colagenasa, estromicinas, gelatinasas, están descritas como responsables del daño a nivel articular. El gráfico de cómo en un cartílago previamente dañado se producen estos cristales, los cuales son pues, reconocidos inicialmente, ¿no? tipo de estas células inflamatorias, polimorfo principalmente, son deglutidos, y a partir de ahí desencadenar una respuesta inflamatoria, en el cual coparticipan otros factores relacionados a complementos, factores de coagulación, por ejemplo el factor 12, y a partir de ahí depositarse a nivel de la sinovia y desencadenar ya una respuesta inflamatoria local donde participan, bueno, ya conocidos sinovesitos tipo A, tipo B, ¿no? principalmente, las cuales aumentan este tipo de respuesta, desencadenando clínicamente la sinovitis o artritis, ¿no? que es lo, como se le denomina. Para que se dé este influjo de este pirofosfato hay una proteína este, de membrana reguladora que es la proteína ANK, cuya función favorece pues eh, la salida del condrocito del pirofosfato. ¿no? Y lo podemos encontrar este pirofosfato este, de al, de, de, en alta concentración, pero con una imposibilidad o dificultad para poder pues sedimentar. Entonces se han descrito mutaciones en esta proteína que es, dificulta la salida, favorece la, la acumulación intracelular y a partir de ahí generar un microambiente donde los cristales que han podido pasar a nivel de, este, del extracelular pudiesen ser pues depositados dentro de la matriz cartilaginosa y, y ser captados por las células polimorfonucleares. Bueno, en la clínica un gran grupo es asintomático, ¿no? El 20%, o sea, es, no, no es tan deleznable ese dato. Suelen hacer, cuando hacen este, 
pues el cuadro inflamatorio suele ser, mayor parte de los casos suelen dar episodios agudos. Es difícil que, que encontremos un, un cuadro de exacerbación crónico. O sea, esto también es muy parecido al, al curso clínico de una gota, por eso es que también es conocido como pseudogota, pero vamos a ver que ese término no es correcto. Tú puedes imitar una osteoartritis, pero hay localizaciones que te hacen dudar. Pues, ¿no? Una osteoartritis rodilla me puede confundir, cadera me puede confundir, pero ya voy más allá, metacarpos, palánticas, codo, tobillo, muñeca, son localizaciones infrecuentes de una osteoartritis primaria. Entonces, en ese contexto, un paciente que tiene artritis, de esas localizaciones yo debo pensar como diferencial Enfermedad por CPPD. La mayor frecuencia les mencioné en la rodilla. Incluso, bueno, este es factor confusor, puede haber anticuerpos como el factor reumatoide, ¿no? Pero eso es un dato confusor. No por eso vamos a cambiar nuestro diagnóstico si tenemos un grupo etario bien definido y articulaciones, pues, que no son pequeñas, ¿no? Y no tienen patrón simétrico necesariamente, no vamos a confundir con, con esa enfermedad. Formas clínicas, miren, el 25% se parece a la gota, pseudogota, es decir, la podagra. Puede afectar desde inicialmente, pues, tobillo, rodilla, ¿no? Por eso es que se le llama pseudogota. Pero también existen diferentes eh, imi eh, imitaciones en cuanto a la formación, a, perdón, a la presentación clínica. Entonces tenemos formas pseudo-AR, poco frecuente, es decir, con poliartritis simétrica. Puede haber y es por pirofosfato. La pseudoosteotritis, aquella que afecta a rodilla tipo C y otras localizaciones, pero muy parecidas al comportamiento de AR, de, eh, de OA, perdón, osteoartritis, la mitad de los casos, es lo más común, miren. Hay los asintomáticos que por hallazgos radiológicos, la demostración de condrocalcinosis, por ahí viene el, este, el diagnóstico. También no tengo la frecuencia acá descrita, pero es menos del 5% y pseudo neuropático con presentación infrecuente, ¿no? menos del 1%, que imita una artopatía de charco, que es visto en diabetes o anteriormente en sífilis. Entonces, el término pseudogota muchas veces queda un poco corto para esa denominación. Entonces, la localización, articulaciones grandes preferentemente, pues rodillas, hombros, pero puede verse también depósito en muñecas, tobillos, ¿no? como las lo localizaciones de más frecuencia. Eh, muchas veces tiene esta característica de, este, de poder, en un paciente ya crónico, tener la característica de, de ser simétrico, pero inicialmente no, no tiene ese comportamiento. En este otro esquema vemos eh, dónde se localizan los depósitos de, de pirofosfato. Puede ser intraarticular o extraarticular, en forma general. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Acá una bursa, tenemos en el cartílago, por ejemplo. Tenemos en, este es el ejemplo de una rodilla, por eso localizamos acá meniscos, tendones, este, la propia sinovia, o este, perdón, ligamentos en el otro, o tendones, ¿no? específicamente en el punto de inserción. Entonces vemos tendinitis cálcica, bursitis cálcica, la condrocalcinosis cuando hablamos de localización intraarticular. La clínica puede ser muy parecida a la de la gota, o una artritis séptica, raramente, pero es descrita así, pero bastante dolor, eritema. Se autolimita, por ahí puede haber, du puede haber duda con, con la gota, pero en el tiempo la afectación simétrica es la regla, es la, una de las diferencias que existe con la gota. Eh, al igual que gota, bueno, eso no lo dije anteriormente en, en, el, otro, en el otro tema, pero fiebre, leucocitosis y de fase aguda pudiesen elevarse, pero no en gran medida. Los desencadenantes, esos pacientes siempre hay un desencadenante, ¿eh? siempre hay un desencadenante que puede ser este, identificado, este, más que siempre, digo, frecuentemente, pero esto de paciente hospitalizado en realidad, lo vemos bastante, paciente que va a entrar a una cirugía, que tuvo un infarto o que va pues, a hacer, eh, de repente manipular una articulación, Ustedes hacen un procedimiento y de ahí, y de ahí el paciente de rodillas presenta el episodio de aumento de volumen articular. Aunque como dice acá, bueno, el gran grupo se presenta en forma espontánea. ¿no? Bueno, hay criterios de clasificación al igual que en gota, pero lo que debe quedar en, en, como información es que hay que demostrar la presencia de cristales en un tejido. ¿no? De preferencia es el estudio de líquido sinovial.
es, es un poco más difícil, a diferencia del tofu, que es más, eh, tiene más frecuencia por, por la piel subcutánea, pues es difícil encontrarlo, que esto, esta enfermedad abarca tejidos más profundos. También se ve con microscopía este, de luz polarizada, y a diferencia de la gota, casi vemos refrigencia positiva. ¿no? no son de forma de aguja, tienen una forma un poco más este, como un paralelogramo, por así decirlo. Y radio, en radiología, las calcificaciones, ¿no? por la naturaleza de, de tener calcio, es, es mucho más informativa si comparamos con, con la gota. Y clínicamente, recuerden, articulaciones grandes, no pequeñas como las otras enfermedades, como que al final llegan a ser pues, simétricas, como la R, por ejemplo, y rodilla es la de mayor frecuencia. Eh, un paciente ya crónico van a ver pues, afectación de más articulaciones que le dan ese carácter de ser simétrico, ¿no? caderas, muñecas, eh, hombros, por ejemplo, metacarpofalánticas. Acá vemos imágenes, vemos este depósito, la región posterior de la rodilla, región poplitia, acá también vemos a nivel de este, metacarpofalángicas, depósitos de, de calcio, ¿no? de cristal de pirofosfato. En la región anterior, al tendón de Aquiles, también vemos este depósito. A la condrocalcinosis obedece al depósito intraarticular, este, pero si lo vemos, por ejemplo, por fuera, hablamos de una tendinopatía o bursopatía cálcica. Tratamiento en sí es un poco este, limitado. ¿Ya? Si tú tratas la enfermedad de fondo, no tiene eso mucha influencia en realidad sobre estos depósitos de cristales, pero yo, yo principalmente lo trato para prevenir nuevos eventos. O sea, es mejor que esté compensado el paciente. Pero durante el ataque no hay mucha, mucha modificación. Si el paciente, por ejemplo, está descompensado de la diabetes, la hipertensión, eso no va a modificar, ¿no? el curso natural de, de este proceso de depósitos de microcristales. Entonces, igual que el, en cuadros agudos, los antiinflamatorios pues tienen la indicación, se puede usar también colchicina, corticoides, de la misma manera que en la gota, es muy similar, es muy similar, aunque la evidencia no es tan, no es tan sólida como lo tenemos en gota con respecto a estos, este, estos productos, sobre todo colchicina y corticoides, ¿no? Por lo general... AINES este, es de repente lo, lo sugerido. Pacientes que tienen un cuadro crónico este, de exacerbaciones eh, recurrentes, incluso se ha podido usar antimaláricos, metotrexate, al igual que en otras enfermedades que tienen este corte de afectación articular. ¿no? También hay alguna evidencia de eso. Bueno, y lo, lo último que íbamos a tratar el día de hoy tiene que ver con eh, este otro tipo de, de, perdón, de cristales de calcio, que es el de fosfato de cálcico básico. ¿no? Eh, Ven que el depósito es a nivel periarticular, discos intervertebrales y, y algunos eh, tejidos intraarticulares. En sí no hay, no hay estudios claros de incidencia o prevalencia. Usted nos habla de que gran parte de los pacientes pudiese pasar asintomático y de su dificultad para poder este, encontrar datos reales, ¿no? A diferencia de los anteriores, pues la luz polarizada no me ayuda, hay una tinción específica que es la, la tinción de alisarina, que se ve por microscopía electrónica para poder ubicar este tipo de cristal de fosfato de calcio básico. También conocido como hidroxiapatita, ¿no? que es creo que el término más común. Bueno, tenemos eh, un poco en forma esquemática lo que es patogenia. Todo parte a partir de, pues, todo inicia a partir de una disfunción en, la, en el actuar tanto de fibrolazos como condrocitos, redes citoquinas que van a influir sobre su acción. ¿no? Entonces, recuerden también este, dentro de, del contexto tenemos que tener una articulación también alterada. Donde esos cristales son tal vez de, de poder depositarse. Son tres células que van a actuar fibroblastos, condrocitos generan una respuesta local, estos son los fibroblastos eh, que se encuentran en la sinovia, y el proceso ya inflamatorio, propiamente dicho, 
este, guiado por la acción de neutrófilos en un primer momento y luego por monocitos y macrófagos. Exacerbada esta función por la presencia de vinos citoquinas y también generar una respuesta alterna ya por la acción de las tres células, pues favoreciendo la degradación de, de, de la matriz cartilaginosa. Esto guiado por prostaglandinas y metaloproteínas de matriz, ¿no? Cual lleva a una degeneración del tejido articular. Clasificaciones hay múltiples. Eh, una forma de clasificarlas de acuerdo a su localización puede ser peri o intraarticular. Entonces, este, todas las estructuras extraarticulares han, han sido descritas de poder ser portadores de, de la hidroxiapatita tendón, bursa y en tesos. Interarticular hay un cuadro muy, muy conocido, que es la enfermedad que rodea hombro de Milwaukee. Hombro de Milwaukee, que es lo más conocido, que es una forma aguda de, de artritis y que suele ser muy destructiva ¿no? en, en esta localización. Hay condiciones asociadas y, y acá de repente hay una... Este, hay datos que comparan con la de pirofosfato debido a que pues, hay, hay factores hereditarios que están asociados a este depósito, ¿no? Algunas ligadas o no ligadas al cromosoma X, fibra de espacio significante, por ejemplo, y secundarias también a una disfunción renal. Y esto es frecuente o más frecuente verlo en pacientes que están en terapia dialítica, que es más posible pues, que circulen este tipo de, de cristales. En enfermedades difusas del tejido conectivo también es frecuente ver este tipo de calcificaciones. O sea, cuando uno, por ejemplo, refiere calcinosis como un hallazgo clínico de estas enfermedades, la naturaleza de ese cristal es de hidroxiapatita principalmente. ¿no? Y tenemos la escleroderma como la más represiva, pero también está descrito esto en dermatomiositis, en menor grado en lupus. Y otra, otras condiciones más como para tiroidismo y previtaminosis D, sarcoidosis, dentro de, de algunos ejemplos más. Incluso lo, las inyecciones intra... Pues, pues, eh, bueno, me preguntaron acerca de, de una lesión tendínea y si esta puede llegar a calcificar y, y le mencioné, creo, este, que tenía que ver más con procedimientos, pero si no ha sido manipulada, no difícil que tenga calcificaciones. Y acá vemos un hombre de Milwaukee, una gran calcificación, ¿no? Pero una bursitis cálcica, ¿no? No, no es un hombre de Milwaukee. Milwaukee tendría que ver destrucción de, de, las, eh, de las superficies óseas, ¿no? Una gran erosión. Acá es básicamente una bursitis cálcica, de gran tamaño. Esto lo, lo vemos en pacientes con esclerodermia. Es una, es una calcinosis. Como ven, está localizado todo esto en tejido este, subcutáneo. Se sabe que es esclerodermia porque hay resorción, pues, ¿no? Hay varias falanges que están ausentes y tienen esta distribución, ¿no? Como en punta los, las falanges cristales y los dedos en, en contacto y flexión, ¿no? que es típico de estas enfermedades o de esta enfermedad. Tratamiento, a diferencia de, de pirofosfato y gota, acá no es tan este, efecti efectivo, se sigue pues los AINES, pero hay casos como el anterior en el cual o el cristal es muy grande porque tiene esa tendencia o es muy, muy difuso su localización. Entonces a veces eso limita el, el resultado del tratamiento con AINES, aspiración, bueno, infiltraciones, ¿no? Y, y muchas veces este, cuando generan grandes de estos pacientes tienen que llegar a tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es, es una de las medidas a tomar. Y creo que debe ser la última diapositiva. Bueno, es, es lo que quería presentarles. Si tienen preguntas, ahora sí pueden aprovechar para intentar responderles. ¿Mm? Tenemos minutos todavía, creo, algunos, para que puedan hacer sus preguntas y si deseen. Bueno.
Entonces, concept, conceptos claves, diagnóstico de todas estas patologías, demostrarme que existe el cristal. Diagnóstico alternativo de estas patologías, la clínica puede ayudar, tengo que saber el curso clínico y algunos métodos pues, de apoyo. ¿no? En los casos, imágenes ayudan bastante y pues, factores de riesgo asociados o el contexto de enfermedad. La edad puede ayudar, por ejemplo. Gota, pseudogota. El manejo de repente no es tan, no es tan extenso en las dos últimas patologías que me he referido, lo de gota es un poco más, más estudiado, por eso es que tenemos que diferenciar si el paciente está en cuadro agudo, intercrítico o ya es crónico, con modificación de, de algunos esquemas, ¿no? Pero hay un, hay un parámetro que, que regula mi tratamiento en gota, que es el llegar a valores de ácido úrico por debajo de 6, ¿no? Esa es la meta en realidad. Bien. Si no hay preguntas, vamos por terminada la, la teoría. ¿no? Muchas gracias.